Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento se estará conectando para ver esta clase virtual, pero sí los saludo muy gratamente, espero que se encuentren bien en sus hogares, con sus respectivas familias, y bueno, llegó el momento de enviar una nueva actividad, una nueva actividad de historia, ¿cierto?, la cual se prepara con mucho cariño para ustedes. Así que, queridos alumnos, vamos a dar inicio a esta clase virtual, clase virtual número 17 ya, miren cómo ha pasado el tiempo. Así que, muy bien los que ya van llegando a esta etapa del año escolar. Y todos aquellos por ahí que van un poquito atrasados, ojo, nunca es tarde para ponernos al día. Así que, chicos, vamos a partir con esta clase, ¿cierto? Vamos un poquito a recordar qué es lo que estamos estudiando. Contextualicémonos un momento. Nosotros estamos estudiando todo este proceso de Chile, este difícil proceso que fue organizar una república, armar una república, después de haber estado casi 300 años bajo el poder y el control de la corona española. En eso estamos. Y no es fácil organizar una república. Recordemos que Chile, nuestro país, estuvo 300 años, tres siglos de historia, bajo el poder de la corona española. Y cuando los españoles se van de este territorio, después de todas las luchas por la independencia, Chile tiene que empezar ahora a armarse como una nación, a organizarse. Y ese, esa es la parte que nosotros estamos estudiando. Bueno, de esa parte ya hemos estudiado bastante, como por ejemplo, ya estudiamos, ¿cierto?, la organización de la República bajo el directorio de Ramón Freire. Después de eso estudiamos el periodo conservador, estos 30 años en donde los conservadores toman el control de Chile y básicamente, ¿cierto?, los conservadores, en palabras muy resumidas, hablaban de un orden autoritario, de un poder al presidente, que ojalá las leyes vayan de la mano con la Iglesia... Y después, cierto, que terminamos el periodo conservador, pasamos a estudiar el periodo liberal. Y este periodo liberal, que fue la guía, si no me equivoco, la guía 15, hablaba de cómo empieza, cierto, el periodo o la gestión liberal en Chile después que los conservadores dejan el poder. Y aquí recordamos varias cosas y aquí es donde quiero centrarme, porque esta clase... Esta clase, la de hoy día, va a hablar, ¿cierto?, cómo terminan los gobiernos liberales, pero para eso vamos a recordar un poquitito. La guía de hace dos semanas atrás hablaba sobre la guerra del Pacífico. Este enfrentamiento que se produce de Chile, ¿cierto?, versus la Confederación Perú-Bolivia, esta guerra del Pacífico que repercute finalmente con el triunfo de Chile, quien eh, accede, ¿cierto?, a las tierras del de Norte Grande. La guerra del Pacífico, ¿por qué la mencionamos? Porque la guerra del Pacífico está dentro del contexto de lo que fue el periodo liberal, o sea, a los liberales le tocó aquí liderar todo lo que es la guerra esta guerra, como reitero, cierto, termina con la victoria de Chile, quien se anexa el norte grande eh, a nuestro país recordemos un poquitito, como siempre me gusta prepararles un breve powerpoint que va a ir estrictamente ligado a la guía, entonces, ¿qué es lo que queremos que haga? que usted reciba la guía la lea, después de leerla mire esta clase virtual y después responder las preguntas y enviarla al profesor, esta guía es cortita tiene cuatro preguntas, pero son preguntas que son bien precisas y concisas así que queridos estudiantes, los invito ahora a viajar en el pasado y vamos a retroceder a finales del siglo XIX o sea, en los años 1800, 1880, 1890 y a inicios del siglo XX, los años 1900. Así que para que esta clase sea un poquito más productiva, nos vamos a imaginar como que nos metemos en una máquina del tiempo y vamos a retroceder a esa parte de Chile. ¿Qué estaba pasando en Chile hace más de 100 años atrás? ¿Cómo se estaba organizando nuestro país hace más de 100 años atrás? ¿Quiénes eran los líderes políticos en ese contexto? ¿Quiénes eran la oposición en ese contexto? Quizás nos vamos a dar cuenta que algunos conflictos que ocurren en Chile hace más de 100 años atrás, quizás también los podamos ver hoy día en el presente. Entonces, queridos alumnos, partamos con la clase. ¿Qué es lo que estamos estudiando? Aquí quedamos la última guía, en la guerra del Pacífico, este conflicto, ¿cierto?, que tienen que resolver los liberales. Y en esa guía, ¿cierto?, también se les preparó un PowerPoint y una guía, ¿cierto?, que vino acompañada con la materia para que sea más fácil para ustedes. Dentro del periodo liberal, este periodo que estamos terminando de estudiar, destacó la gestión de estos presidentes de la República. Cada uno realizó gestiones importantes y destacó dentro de su periodo. Y son nombres 
que de alguna u otra manera los escuchamos hoy en día, como nombres de calles o quizás nombres de algunos colegios, en fin, como por ejemplo el periodo liberal parte con el gobierno de José Joaquín Pérez, el primer presidente liberal, después asume la presidencia Federico Razuriz Añartu, Aníbal Pinto, Aníbal Pinto fue el presidente que a él le tocó enfrentar la guerra del Pacífico, no tuvo que haber sido para un, preceden, para un presidente, disculpen, haber dicho sí o acepto irme a la guerra. Ya entonces aquí vamos a hacer cierto unas comillas porque Aníbal Pinto fue el que le tocó liderar este proceso bélico. Después de eso asume Domingo Santa María, quien destaca por la promulgación de las leyes laicas, que también la vamos a mencionar, y el periodo liberal termina con el mandato de José Manuel Balmaceda, presidente liberal, último presidente liberal, que lamentablemente termina suicidándose en la embajada de Argentina a pocos días de terminar oficialmente su mandato. ¿Y por qué se suicidó un presidente de la República? Bueno, vamos a también a contar brevemente durante esta clase virtual qué es lo que aquí ocurre. Entonces, este periodo liberal que inicia en 1861 y termina en 1891 son 30 años de poder que estuvieron los liberales paréntesis, los conservadores los anteriores, recuerden que también estuvieron 30 años, pero tanto conservadores como liberales tenían ideas completamente distintas avancemos ¿Por qué destacan, cierto, el periodo liberal? ¿Por qué destaca el periodo liberal? Esto es lo primero con lo que usted se va a encontrar en la guía cuando la lea. Bueno, el periodo liberal destaca, cierto, por esta idea, por esta idea que tienen de separar de alguna vez por todas lo que es el Estado y la Iglesia. La Iglesia por un lado y el Estado por otro. Pensamientos religiosos por un lado y pensamientos políticos por otro. Los liberales eran de la idea de que la política no tiene por qué ir ligada con pensamientos religiosos. Eso quiere decir que si un presidente de la república asume como presidente, como director, como jefe del poder ejecutivo y por más religioso que sea, tiene que tratar de dejar sus pensamientos religiosos para gobernar para el pueblo para todos. Entonces los liberales partían con esta idea de poder separar lo que es la iglesia con el Estado. Además, cierto, los liberales va de la mano, promulgan lo que son estas leyes laicas. Eh, algún, las leyes laicas en, 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 en palabras simples es como institucionalizar el Estado. Es como, ya, si nace un niño, ¿por qué tengo que irlo a escribir a una iglesia? Si nace un niño, mejor, ¿por qué no creamos un registro civil? Si yo me quiero casar contigo, ¿por qué tengo que hacerlo frente a una iglesia y frente a Dios? Ok, mantengámoslo, pero creemos también el matrimonio por el civil. Estas son las leyes laicas, de alguna u otra manera ir como sacando la influencia religiosa en las leyes que está promulgando o que tiene el Estado. Entonces los liberales empiezan con todo este tema, ¿cierto? De dar libertades, por decirlo así, a la ciudadanía, a las personas. Y además, y además, y esto es importante, el periodo liberal destaca por todo lo que es el auge del salitre. Recordemos que en Chile, a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, se produce todo este tema del salitre, que también llevó a la guerra del Pacífico, en donde Chile, ¿cierto?, después se apodera de estas tierras y Chile tiene el poder ahora del salitre. Y el salitre, dentro de este contexto, se vendía a muy buen precio. Por ende, era como la alcancía grande de Chile y entraba mucho recurso económico al país por la venta del salitre. Entonces, en palabras resumidas, ya conocemos quiénes fueron los presidentes liberales y más o menos tenemos las características de cómo fueron o cómo fue su periodo. Estos 30 años que estuvieron los liberales llegan al poder, ¿cierto?, con el último presidente José Manuel Balmaceda. Aquí se produce un fuerte, un fuerte enfrentamiento entre los legisladores, el poder legislativo, senadores y diputados del Congreso con el poder ejecutivo, el poder del presidente. Y este conflicto, ¿cierto?, que empieza pequeño y después va creciendo, 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 un conflicto de intereses, un conflicto de ideas distintas. El Congreso decía una cosa y el presidente decía otra. Y como no logran ponerse de acuerdo, y el presidente Balmaceda destaca en la historia por tener un carácter fuerte, esto produce ciertas tensiones que finalmente repercuten en una guerra civil. Guerra civil, entre paréntesis, es cuando se enfrentan eh, personajes o hermanos de una, misma, de una misma nación por tener ideales distintos. Entonces aquí empieza a formarse cierto este dime y direte entre el Congreso y entre Balmaceda por dos motivos principales. El primer motivo, ¿cierto?, es que el Congreso, los senadores y diputados, se oponen para apoyar las leyes periódicas y el presupuesto anual que presenta el presidente. Es como que el presidente dijera, 
Señores congresistas, este es el presupuesto que tenemos para este año. Vamos a invertir en esto, en esto y en esto. Y el Congreso dice, no, señor Balmaceda, ese presupuesto y esas leyes nosotros no las podemos aprobar. No le vamos a prestar ropa por esto. Y empieza este conflicto. Entonces Balmaceda, como destaca por tener un carácter fuerte, decide a la mala aprobar sus leyes y aprobó incluso el presupuesto del año anterior. Esto automáticamente generó un conflicto ya más tenso entre el Congreso y el presidente y Balmaceda no se le ocurre nada mejor que silenciar el Congreso, ¿cierto? Y empezar a trabajar, entre comillas, por sí solo. Obviamente los congresistas no se quedan tranquilos. Y además, aquí ocurre un acontecimiento importante que a veces la historia no lo cuenta. Balmaceda era de la idea de nacionalizar el salitre, de que la plata del salitre, ¿cierto? O sacar el salitre, se haga a través de los recursos chilenos, con plata de Chile, y había muchos congresistas que querían vender el dominio, ¿cierto? A empresas extranjeras. También aquí había un tema de interés. La historia por ahí cuenta que había algunos congresistas que tenían inversiones en el extranjero, por eso les convenía que estas empresas de salitres de extracción también puedan quizás venderse un poco, un porcentaje, un porcentaje alto a empresas extranjeras. A lo cual Balmaceda decía, no señores congresistas, el salitre es de Chile y se tiene que explotar con los recursos de Chile. Y aquí se empieza a formar todo este tema, este conflicto o, 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 o estas eh, ideas distintas entre el presidente y el Congreso. Entonces a Balmaceda, ¿cierto? No se le viene un panorama muy fácil y finalmente esto repercute en lo que es la batalla de Concón y la batalla de Placilla. Esta guerra civil en donde se enfrentan los congresistas contra el ejército de Balmaceda o la gente que apoyaba al presidente. Lamentablemente aquí, eh, ¿cierto? Los congresistas ganan un poco de poder porque también tienen el poder de la Armada, ¿cierto? De la Armada Marina. Entonces cada vez el presidente se va quedando con menos y con menos personajes que apoyen su gestión. Finalmente esto repercute, ¿cierto?, en una feroz guerra, en estas, en estas guerras que les mencioné, en donde mueren muchos chilenos porque se enfrentan por estos distintos ideales. Finalmente, Balmaceda, con toda la presión, ¿cierto?, ya no aguanta más, se refugia en la bajada de Argentina y termina suicidándose. Y con esto termina lo que es el periodo liberal y damos inicio a otra etapa en Chile que se conoce como el periodo parlamentario. La palabra lo dice todo. Ahora el parlamento va a tener más poder que el presidente como lo tuvieron los liberales y quizás los conservadores quienes tenían una figura del presidente un poco más fuerte. Entonces, aquí les coloqué esta imagen porque les quiero recomendar esta película, los que tengan tiempo la puedan ver, ¿cierto? En YouTube está, en donde uno escribe Balmaceda, saga, héroes, y va a llegar a esta película que dura más o menos una hora cuarenta, en donde narra todo este conflicto de intereses y el fin del periodo liberal. Les, las recomiendo que la vean porque de alguna otra manera les va un poquito a aclarar un poco más lo que estamos estudiando, ¿ya? Así que lo que abunda no daña, dicen por ahí. ¿Qué ocurre ahora en Chile que ya no están los liberales al poder? Bueno, aquí es cuando surge más este auge del salitre, ¿cierto? Tenemos salitre, ganamos la guerra, las tierras son nuestras, las saliteras son nuestras, a sacar salitre. Ah, pero ¿quién saca el salitre? Y aquí es cuando empieza a viajar mucha gente de diferentes partes de Chile, se empieza a ir al norte de Chile para trabajar las salitreras. Muchos de estos... Obreros del salitre viajan con todas las expectativas de vida, vamos a viajar, vamos a ganar mucha plata, me voy con mi familia, pero cuando llegan a ese lugar se encuentran con lo que ellos jamás imaginaban, se encuentran con los maltratos hacia los trabajadores, largas horas de trabajo, no había espacio para su familia, vivían prácticamente hacinados, entonces esto repercute en que en manifestaciones masivas los obreros empiezan a reclamar por cosas que hoy en día tenemos, como por ejemplo, queremos un contrato de trabajo, no queremos trabajar, todos los días de la semana, queremos que nuestros hijos puedan ir al colegio, queremos que nos paguen en dinero y no con fichas, porque les pagaban con fichas de colores, queremos eh, un día libre aunque sea la semana, entonces los obreros empiezan a paralizar la extracción del salitre y Chile aquí entra en un conflicto porque es donde ingresa plata, los obreros se reúnen, ¿cierto?, en lo que se conoce como la Escuela Santa María, y finalmente esta protesta termina muy triste, ¿cierto? En donde fueron asesinados muchos obreros que protestaban por las cosas que le mencioné. Entonces cuando terminan los gobiernos liberales, asumen, ¿cierto? Este periodo parlamentario, empieza el auge del salitre, este movimiento masivo de personas hacia el norte para la extracción de salitre, quienes se encuentran con diferentes tipos de maltratos y repercute en lo que es la matanza en la Escuela Santa María, que es lo que viene más adelante en las siguientes actividades. 
Y la actividad que le vamos a enviar es súper cortita, tiene cuatro preguntas. La pregunta número uno dice, si tuvieras que resumir el periodo medieval en pocas líneas, ¿cómo podrías resumirlo, definirlo? Aquí nosotros queremos que usted haga una respuesta, cuando la leamos, usted nos da a entender que entendió lo que es el periodo liberal. Aquí usted podría colocar como, por ejemplo, el periodo liberal en Chile comenzó de este año hasta este año, destacan estos presidentes y destaca, ¿cierto?, por querer separar la iglesia con el Estado y usted puede seguir argumentando más. La pregunta 2 dice, ¿estás de acuerdo con la idea de los liberales de promulgar las leyes laicas? ¿Están de acuerdo que en Chile se hayan promulgado leyes laicas y por qué? La pregunta 3, ¿por qué motivos los gobiernos liberales llegan a su fin? Bueno, aquí más o menos yo conté en la clase el por qué y en la guía también. Y la última pregunta, la 4, dice, ¿por qué a inicios del siglo XX muchas personas deciden viajar al norte de Chile y qué es lo que aquí ocurrió? Así que, chiquillos, los invito ahora a seguir estudiando. Es entretenido estudiar la historia de Chile, me río porque seguramente no a todos les gusta la historia, pero cuando ya nos vamos un poquito metiendo en cómo se fueron dando las etapas, se hace un poquito más dócil y un poquito más entretenido. Así que con esto vamos a dar fin a los gobiernos liberales, estamos ya introduciéndonos en el periodo parlamentario Estamos introduciéndonos al siglo XX en los años 1900, así que vamos avanzando bien. Así que chicos, espero les haya gustado esta clase, la voy a subir a mi canal de YouTube, ayúdenme a compartirla para que pueda llegar a más personas dentro del instituto y así nos ayudamos entre todos. Así que chiquillos, me despido, un abrazo grande para ustedes y nos vemos en la siguiente clase virtual. Adiós.